प्रिय शिक्षार्थी बिंदु हमें विश्वजित पाल मैथ क्लस तुम्हारे सकल के स्वागत आशा करी सबाई भलो ही आ प्रिभिया क्लसगुल तुम्हारे वास्तव संख्या विभिन्न संज्ञा एवं थिरोम नहीं आलोचना कर आज के क्लस टी सजिए वास्तव संख्या सम्पर्क कि समस्या नहीं ताहुले शुरू करा जाए आज के क्लस शुरूते आज के प्रथम समस्या एक ख्याल करी प्रथम गणतिक समस्या सेट लिखे जो सेटर नाम हम एस एस इज इक्ल टू एन प्लस वन बन सज डेट एन बिलंगस टू एन कैपिटल एन एन ट एक स्वाभाविक संख्या मैं एक सेट देव आज एस एस एर सदस्य गो एन प्लस वन बन आकार एन परिचय एन हम एक स्वाभाविक संख्या सेटर मध्य थे मानगुल एस एफ एस निर्णय करते हैं सुप्रिमाम एस एनफिमाम एस तुम्हारा संज्ञा पड़े आसो जो सुप्रिमाम एस का इनफिमाम एस का संक्षेपे सूप एस लेखे सुप्रिमाम एस हम तर तुम्हारे रिमाइंड कर दी एक सेटर जतगुल आपार बाउन पा से सब आपार बाउन गुरु मध्य सब चे क्षुद्रतम आपार बाउन के बोलो सुप्रिमाम और इनफिमाम हे एक सेटे जतगुल लोअर बाउंड पा से लोअर बाउन गुरु मध्य बृहतम लोअर बाउन के बला इनफिमाम सुप्रिमाम एस एवं इनफिमाम एस एर संज्ञा तो तुम्हारा बुझते पर भाव सुप्रिमाम एस ए इनफिमाम एस निर्णय करब से तुम्हारे देखा तो सेटार जो आगे जो सेट्ट देव आज बर्णनकार सेट्ट से सेट्ट लिखी एस इज इक्ल टू एन प्लस वन बन सज दैट एन बिलंगस टू स्वाभाविक संख्या एन एन एम मान हमारे स्वाभाविक संख्या प्रथम एलिमेंट हम वन जदि एखे वन बसाई उटकाम आउटकाम टू बन जो एन एम वन टू बसाई आउटकाम थ्री बु जो एन एम वन थ्री बसाई आस फोर ब्री एभव डट 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 विभिन्न मान आसते थे तीन टा दिए देखा टू बन मान ये टू लिखते परि थ्री ब थ्री बु रखल जेटर मान वन पॉइंट फाइव फोर ब्री एटर मान हम वन पॉइंट थ्री थ्री सामथिंग आसें तो ख्याल करी सेटे मानगुलदानगुल जेमन टू टूर पर आसल थ्री बु तर आसल फोर ब्री तर आसल फाइव बोर यह जित विभिन्न मान पा जित क्यों देखा एक खेल करी सेटे प्रत्येक उपादान मान क्यों कम से दुई थ थ्री बै टू कमे गल वन पॉइंट फाइव आसलो टू छो वन पॉइंट फाइव आसलो तपर तो वन पॉइंट थ्री तरह वन पॉइंट टू एम रखम विभिन्न संख्या आसते परे तो देखते सेट्ट छोटर दिखे जा प्रत्येक उपादान क्रमान्वय छोटर दिखे जाने ये सेटे सर्वोच्च सब चे बड़ो उपादान हो टू ये टू टा के सुप्रिमाम एस सुप्रिमाम एस हमारे टू एक ही रकम भाव इनफिमाम एस जो इनफिमाम एस बेर करते ख्याल करी टू एटर भू आसते टू थ्री बु एटर भू आसते वन पॉइंट फाइव फोर ब्री एटर भू आसते वन पॉइंट थ्री थ्री पर हमें जो इन्हें और एक नहीं जो जी को जगह सपोज धर हंड्रेड बै नाइनटी नाइन एक आसल हंड्रेड बै नाइनटी नाइन यटार मान कत है से एक ख्याल करी से मान हमार मन है वन पॉइंट जिरो वन सामथिंग आसते परे तुम क्योंकुलेटर ख्याल देखले बुझते पर देखते सेटर मान टू वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट थ्री मान दुई थे छोटो होते होते एक मान पा जाओ बड़ो और एक मान नहीं एक हज़ार बै नश निन्ानबे नहीं और देखो जो वन का जानफिमाम एसटा पा जाए वन तक आगे सूत्र जानते हैं जो एक सेटर जतगुल आपार बाउंड आपार बाउंड मध्य सब चे छोटो आपार बाउंड हो टू से टूटा के बोला सुप्रिमाम एस और इनफिमाम एस हे जतगुल लोअर बाउंड पा जाए से लोअर बाउंड गुरु मध्य सब चे बड़ो लोअर बाउंड के बोला वन मैं इनफिमाम एस 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তী সমস্যাটা খেয়াল করি এখানে আমার আগে সেটটা দেওয়া ছিল যে সিগনিফিসেন্ট সবগুলো উপাদানগুলো মানে নির্দিষ্ট ছিল আর এখন আমার যে সেটটা দেওয়া আছে সেই সেটটা দিয়ে দিয়েছে বাস্তব সংখ্যা সেট যেখানে এস এর একটা উপাদান হচ্ছে এক্স এক্স এর মানটা এরকম একটা অসমতা সমীকরণের মাধ্যমে থাকবে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এস প্লাস থ্রি লেস দেন ইজ ইকুয়াল জিরো এর সুপ্রিমাম এস এবং ইনফ্রিমাম এস নির্ণয় করতে হবে তো আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই জানি যে বাস্তব সংখ্যা সেটকে একটা ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তো এখন সেই ব্যবধিটাকে আমাকে বের করতে হবে সেই ব্যবধি সেটে হচ্ছে আমার এস সেট দেন ওইখান থেকে আমরা সুপ্রিমাম এবং ইনফ্রিমাম এস বের করবো মানে আগে আমার হচ্ছে এস সেটটা নির্ণয় করতে হবে তো এটা যেন আমার যে অসমতাটা আছে সেই অসমতাটা আমরা লিখি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি লিস দেন অর ইকুয়াল জিরো এটা লেখার পর এটাকে এখন আমরা সমাধান করব সমাধান করে মানটা বের করব তো এটাকে আমরা যদি মিডল টার্ম ব্রেক করি তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো তাহলে এখান থেকে আসে টু এক্স এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান কমন গেলে এক্স মাইনাস থ্রি লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো তাহলে আমার এক্স মাইনাস থ্রি টু এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো এটাকে আমি এক নাম্বার সমীকরণ দিই মানে এটাকে সমাধান করার সময় আমি পেলাম কি দুইটা উৎপাদক পেলাম একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি আর একটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই দুইটা উৎপাদকের গুণফল শূন্যের সমান অথবা তার থেকে ছোট হবে এখন দুইটা উৎপাদকের গুণফল শূন্যের সমান অথবা তার থেকে ছোট দুইটা সংখ্যার গুণফল শূন্য থেকে ছোট হওয়া মানে এটা হচ্ছে কি আমার নেগেটিভ সংখ্যা আসবে তা কখন দুইটা উৎপাদকের গুণফল নেগেটিভ হবে সেটা আমাদের জানতে হবে যদি এই উৎপাদকের চিহ্ন প্লাস মানে এটা রেজাল্টটা যদি ধনাত্মক এবং এখানে এক্স এর মান বসানোর পর এটার রেজাল্টটা যদি ঋণাত্মক আসে প্লাস অ্যান্ড মাইনাস গুণ করলে মাইনাস যেটা শূন্য থেকে আমার ছোট একই রকমভাবে এক্স মাইনাস থ্রি এর এক্স এর মান বসানোর পর এটা চিহ্ন যদি মাইনাস অথবা এখানে এক্স এর মান বসানোর পর যদি টু এক্স মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালু যদি প্লাস হয় তাহলে মাইনাস আর প্লাস গুণ করলে নেগেটিভ আসে তাহলে এখানে আমার একটা পজিটিভ অথবা একটা নেগেটিভ আসলে যেটা শূন্য থেকে ছোট হয় তাহলে দুইটা উৎপাদকের গুণফল কখন ছোট হবে এটা আমরা এখান থেকে অ্যানজারমেশন করতে পারি যদি উৎপাদকগুলো যে কোনো একটি ধনাত্মক এবং যে কোনো একটি ঋণাত্মক হয় তাহলে আমি লিখতে পারি যে এক নং মানে এটাকে আমাকে অ্যানালাইসিস করে জানতে হবে যে দুইটা উৎপাদকের গুণফল কখন শূন্য থেকে ছোট হবে সেই অ্যানালাইসিসের উপ মানে আমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পারছি সেই সিদ্ধান্তটা হচ্ছে দুইটা উৎপাদকের যে কোনো একটা পজিটিভ এবং যে কোনো একটা নেগেটিভ হতে হবে সেই যে সিদ্ধান্তে আসছি সেই সিদ্ধান্তটা আগে লিখবো যে এক নং সত্য হবে যদি এক্স মাইনাস থ্রি ও টু এক্স মাইনাস ওয়ান এর যে কোনো একটি ধনাত্ম এবং যে কোনো একটি ঋণাত্ম হয় এই সিদ্ধান্ত আসার পর এখন কখন কোন কেসের জন্য ধনাত্মক হবে এক্স মাইনাস থ্রি কোন কেসের জন্য টু এক্স মাইনাস ওয়ান ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক হবে সেটা এখন আমরা নির্ণয় করব সেটার জন্য আমাদেরকে একটা বক্স তৈরি করতে হবে একটা যে আমি চেক বক্স তৈরি করব যেখানে আমার এক নং সমীকরণটা সত্য হয় নাকি মিথ্য হয় সেটা বের করার জন্য তাহলে এখানে হবে সমাধান এখানে হবে যে দুইটা উৎপাদক আছে একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এর চিহ্ন তার জন্য চিহ্ন কি হবে আর একটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ানের চিহ্ন টু এক্স মাইনাস ওয়ানের চিহ্ন কি হবে আর ফাইনালি আমার যে উৎপাদক দুইটা গুণফল আছে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়ানের চিহ্ন 
এরকম একটা আমাকে বক্স তৈরি করতে হবে এখন বক্স তৈরি করার পর এখন খেয়াল করি যে আমি এখন সমাধানগুলা কি রকম আসবে সেই সমাধানগুলা বের করব সেটার জন্য তুমি তোমরা সবাই এটা একটু খেয়াল করবা যে এস মাইনাস থ্রিকে আমি আগে ইকুয়াল টু জিরো হিসাবে চিন্তা করি তাহলে এক্স এর মান কি আসে যদি এক্স মাইনাস থ্রিকে আমি ইকুয়াল চিন্তা করি আমি এখানে বক্সে দেখাই দিচ্ছি এক্স এর মান যদি মাইনাস থ্রি সবচেয়ে শূন্য সমান হয় তাহলে এক্স এর সমাধান একটা আসবে থ্রি আর আরেকটা এক্স টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে এটা সমান যদি জিরো ধরি তাহলে এখানে এক্স এর সমাধান আসবে হাফ তাহলে এক্স এর দুইটা ভ্যালু পাওয়া যায় একটা হচ্ছে হাফ আর একটা হচ্ছে থ্রি তাহলে এই হাফ এবং থ্রির মধ্যে ছোট হচ্ছে হাফ তাহলে প্রথম সমাধান হচ্ছে হাফের থেকে ছোট সেকেন্ড সমাধান হচ্ছে হাফ এবং থ্রি এর মাঝে মানে হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট এবং লাস্টের যে সমাধানটা পাওয়া যাবে সেটা থ্রি থেকে বড় হবে তাহলে এইস গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল থ্রি তাহলে দুটো উৎপাদকের গুণফল যেটাই থাকুক না কেন লেস দেন জিরো থাকুক অথবা গ্রেটার দেন জিরো থাকুক যেটাই থাকুক না কেন আমার সর্বোচ্চ এই তিন ধরনের সমাধান আসতে পারে একটা হচ্ছে এই ছোট থেকে ছোট আর একটাতে হচ্ছে এই ছোট থেকে বড় বড় থেকে ছোট আর একটা হচ্ছে এইস বড় থেকে বড় এখন এই তিনটা হচ্ছে সমাধান কোন সমাধানটা আমার হবে আমি সেটা জানি না সেটার জন্য এখন আমার এই চেক করতে হবে সাপোজ আমি এক্স এর মান হাফ থেকে ছোট বা তার সমান হাফ থেকে ছোট একটা সংখ্যা আমি যদি ধরি এক্স এর মান জিরো এক্স এর মান আমি যদি জিরো এখানে বসাই তাহলে এটার চিহ্ন কি আসবে এক্স এর মান জিরো এখানে বসানোর পর এটা চিহ্ন আসবে মাইনাস একই রকম ভাবে এক্স এর মান জিরো যদি আমি এখানে বসে এটা চিহ্ন আসবে মাইনাস তাহলে এটা চিহ্ন মাইনাস এবং এটা চিহ্ন মাইনাস তাহলে তাদের কোন ফলের চিহ্ন কি হয়ে যাবে প্লাস কিন্তু আমার বলছি কি শর্ত হচ্ছে কি এটা শর্ত কখন হবে লেস দেন লেস দেন আর ইকুয়াল জিরো কখন হবে যদি নেগেটিভ হয় কিন্তু আমার আসতেছে পজিটিভ যেহেতু পজিটিভ আসতেছে তাহলে আমার এই সমাধানটা হবে না এটা ফেল করছে আমার শর্তকে সেকেন্ড সমাধান হচ্ছে হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট একটা সংখ্যা আমরা ধরে নিই টু সেই সংখ্যাটা এখানে বসাও বসানোর পর দেখো হচ্ছে এক্স এন এক্স এর মান টু বসলে এটা চিহ্ন আসবে মাইনাস এখানে এক্স এর মান টু বসানোর পর দুই দুগুণ চার চার থেকে এক গেলে তিন যেটার জন্য চিহ্ন আসতেছে আমি প্লাস তাহলে প্লাস এবং মাইনাস গুণ করলে আসতেছে কি মাইনাস তাহলে আমি বলছি দুইটা উৎপাদকের গুণ ফল নেগেটিভ হইতে হবে তাহলে আমার এক নম্বর শর্তটা এটা ফিল আপ করতেছে মানে আমি এক নম্বরে যে শর্তটা লিখছি সেটা এটা ফিল আপ করতেছে তাহলে আমার একটা সমাধান পাওয়া গেল এটা হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট আর একটা বলানো বলা হয়েছে কি এইস গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল থ্রি এইস গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল থ্রি একটা সংখ্যা আমি ধরি ফোর ফোর যখন এখানে বসাবো এটা চিহ্ন আসবে প্লাস এক্স এর মান ফোর যখন এটা এখানে বসাবো এখানেও চিহ্ন আসবে প্লাস তাহলে প্লাসে প্লাসে হয়ে যাচ্ছে প্লাস তাহলে এটাও কিন্তু আমার শর্ত ফিল আপ করছে না কারণ আমার দরকার হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট মানে নেগেটিভ কিন্তু এখানে আসতেছে পজিটিভ তাহলে এটাও কিন্তু আমার শর্ত বিরোধী তাহলে আমার সমাধান আসতেছে কোনটা সমাধান আসতেছে হাফ থেকে বড় বা তার সমান থ্রি থেকে ছোট বা তার সমান তার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা খেয়াল করি যে আমার সমাধান আসলো হাফ থেকে বড় মানে হাফ থেকে থ্রি এর মধ্যে আমার হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা থাকলে এস সেটের আমি তালিকা পদ্ধতি দিতে পারবো তাহলে আমার এস সেট কে কিভাবে স্পেস করতে পারবো এস ইজ ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট ইন্টারভালটাকে আমরা কিভাবে লিখবো এখানে হাফ কমা থ্রি থার্ড ব্র্যাকেট যেহেতু লেস দেন অর ইকুয়াল আছে সেই কারণে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট মানে ক্লোজ ইন্টারভাল হবে হাফ থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট এস সেটের সকল উপাদানগুলো আমরা পেয়ে গেলাম মানে এটার জন্য আমার যে অসমতার দেওয়া দেওয়া আছে সেই শর্তটা আমার ফিল আপ করবে যদি আমার এক্স এর মানগুলো হাফ থেকে থ্রির মধ্যে থাকে এখন আমাকে বলেছে যে এটা সুপ্রিমাম বের করতে আর ইনফ্রিমাম বের করতে তাহলে এটা সুপ্রিমাম এস তো এই সেটের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে থ্রি থ্রিটা হচ্ছে তার সুপ্রিমাম আর ইনফ্রিমাম এস এই সেটের সবচেয়ে ছোট উপাদান হচ্ছে হাফ সেটা হচ্ছে তার ইনফ্রিমাম তাহলে আমরা এই সমাধানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অসমতার কিভাবে সমাধান দীঘার সমীকরণ থাকলে অসমতার দীঘার যুক্ত সমীকরণ যদি থাকে অসমতা থাকে তাহলে আমরা এটাকে এভাবে বিভিন্ন কেস বের করে সমাধান করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
तुम्हारा एक ही नियम में पूर्ववर्ती तृतीय अंकर मतन ही प्रब्लेम दो तुम्हारा समाधान करवा नेक्स्ट प्रब्लेम चले आस नेक्स्ट प्रब्लेम एक थिरम थिरमे प्रमाण करब जो थिरमे जिन वास्तव संख्या फार्ष्ट लेक्चारे अनेकगुल स्वीकार्य तुम्हारे पढ़ाना वास्तव संख्यार स्वीकार्य से स्वीकार्यगुल व्यवहार कर थिरम प्रमाण कर माध्यम तुम्हारे बोझान तो तुम्हारा एक भलो भाव खेल करो जो कि वास्तव संख्या स्वीकार्यगुल व्यवहार कर वास्तव संख्या विभिन्न थिरम प्रूफ करते हैं जेमन प्रिभिया क्लस कि तुम्हारे थिरम प्रूफ कर देखाना अच्छा ये थिरम जो एलंगस टू आर है तब देखा हो माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्ल टू ए प्रमाण माइनस ए इंटू जिरो इज इक्ल टू जिरो माइनस ए इंटू जिरो इज इक्ल टू जिरो एटारो कमाण आज से प्रमाण तुम्हारा देखे निबा एन एटार जो जिर समान कि लिखते माइनस बी प्लस बी ये शून्य जगह कि लिखते माइनस बी प्लस बी माइनस बी एस एक बी के तरह जोगत्म तो विपरीत दिए जो कर ले जोगफल शून्य है से प्रूफ स्वीकार्यखान जोगे विपरीत अस्तित्वशीलता स्वीकार्यटा एखे यूज कर दें एर परवर्ती लाइन जो आसलम तीन नम्बर सेकेंड लाइन थे थार्ड लाइने तक हमें कि कर माइनस एर साथ माइनस बी गुण कर लम प्लस माइनस एर साथ गुण कर लम ये लखने अप्लाई कर लखने बंटन विधि जेटा के आकटा बला है डिस्ट्रीब्यूटिव ल तर लाइने की करलम तर लाइने माइनस एर साथ माइनस बी गुण कर ले माइनस ए बी है लिखे दिए प्रूफ रही लाइने माइनस ए बी के सामने लिखल माइनस मान बनीम कर लगे सेकेंडे फार्ष्टे फार्ष्टे सेकेंडे आसलो तो यह विधि यूज करम विधि एर पर उभय पास ए बी जो कर लामी ए बी जो कर लम डने जोग कर लगभग ये बला है ए विधिटा के बला है जोगे अनन्यता मैं इूनिकनेस अफ एडिशन तरह की करलम तर एर साथ माइनस ए बी नहीं एक ब्रैकेट कर लम प्लस एखे जेटा से रेखे दिल्ली एखे आगे छो द्वित तृत्य पद छो एक ब्रैकेट पर देखा जा प्रथम और द्वित पद एक ब्रैकेट है तृत्य पद हम आलदा ये क्षेत्र कर क्षेत्र के बला है संजोग विधि एखे लिखे दिल जोगे संजोग विधि एप्लाई कर संख्या एवं माइनस ए बी हम जोगत विपरीत संख्या दुटा जोग फल शून्य आगे लटा लगे हम जोग विपरीत अस्तित्वशीलता एबंधा जानी कि शून्य के जेको संख्या दिए जो जो करी जेको संख्या के शून्य द्वारा जो जो कराई संख्य पाव जाए हे अभेदक अस्तित्वशीलता प्रत्येक लाइन आसते प्रत्येक लाइन थे प्रत्येक लाइन जेते विधि मान वास्तव संख्या विभिन्न स्वीकार्यप्लाई कर स्वीकार्यगल प्रूफ करते ग्लैई करते कि कारण प्रूफ गोनते तो प्रिभिया क्लस कि प्रूफ तुम्हारे देखाना हो आज के क्लस प्रूफ देखिए दिल तुम्हारा ये प्रूफ बोते जागो तो तुम्हारा निजे ट्राई करवा प्रूफ खूब इजी जस्ट तुम तुम्हारा स्वीकार्यप्लै करते पर ना से तुम्हारे जानते हैं तुम्हारे अवश्य वास्तव संख्या स्वीकार्यगल खूब भलो भाव मने रखते चले आस परवर्ती टपिस टपिस हम परम मान परम मान संख्या तुम्हारा जान तपर तुम्हारे सुविधार जो आरोप लिखे दिए को संख्यार परम मान बोलते बुझी शून्य होते ओ संख्यार मध्यवर्ती दूरतटाई हो संख्यार परम मान एम परम मान संज्ञा से एक डेफिनेशन आसते मडुलस अफ ए इज इक्ल टू ए कौन ए है जो एर मान शून्य थे बड़ है और शून्य है कौन जो एर मान शून्य समान है और माइनस ए है कौन जो एर मान शून्य थे छोटो है ये तीनटा केस परम मान संज्ञा थी 
আরেকটা সমাধানও তোমাদের জানতে হবে যে আমার যদি কোনো সমাধান নির্ণয়ে যদি এটা থাকে যে মুডলাস অফ এক্স লেস দেন যদি এ হয় তবে ওইখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এক্স এর মানটা মাইনাস এ থেকে বড় এ থেকে ছোট একই রকমভাবে আবার যদি বলা হয় মাইনাস এক্স এর মান মাইনাস এ থেকে বড় এ থেকে ছোট তবে আমি এর পরবর্তী লাইন লিখতে পারবো যে মুডলাস অফ এক্স লেস দেন এ এটা হচ্ছে মানে একটা ধর্ম যে আমার যদি কোনো সংখ্যার মুডলাস যদি বলা হয় যে মুডলাস অফ এক্স লেস দেন টু তাহলে এক্স মানটা হচ্ছে এক্স এর এফসোলেট ফেলু মানটা দুই দুই থেকে ছোট তাহলে এর পরবর্তী লাইনে আমি লিখতে পারবো যে এক্স এর মান মাইনাস দুই থেকে বড় দুই থেকে ছোট এটা হচ্ছে পরমাণু ধর্ম বলি তাহলে পরমাণু ধর্ম ইউজ করে কিভাবে আমরা ম্যাথ সলিউশন করব আমি তোমাদেরকে সেই ম্যাথটাই এখন দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা পরমাণু ইউজ করে ম্যাথ সলিউশন করব। তাহলে আমরা পরমাণ চিহ্ন ব্যবহার না করে সমাধান সেট নির্ণয় একটা হচ্ছে মুডলাস অফ টু এক্স এস প্লাস থ্রি লেস দেন সেভেন আর একটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন এইট আমার খেয়াল করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমার সম্পর্ক চিহ্ন হচ্ছে লেস দেন আর এখানে আমার সম্পর্ক চিহ্নটা হচ্ছে গ্রেটার দেন তো লেস দেনের চিহ্ন কিভাবে সমাধান করব আর গ্রেটার দেনের চিহ্ন কিভাবে সমাধান করব দুইটা চিহ্ন আলাদা রুলস लेस दें रूल्स टू एक्स प्लस थ्री लेस दें सेभन तो आप जानी एक तो आगे हमें एक तुम्हारे रूल्स लिखे दिए एपसोलेट भू एक्स लेस दें ए हम माइनस ए लेस दें एक्स लेस दें ए एक्स एर जगह आज कत टू एक्स प्लस थ्री एर जगह आज कत सेभन तो जो सूत्रता एप्लै कर लिखते माइनस सेभन थ बड़ो टू एक्स प्लस थ्री छोटो सेभन थे एन बोल से समाधान करते समाधान करा मान हे एक्सर भू बेर तेल एखे एक्सर भू बेर करते हैं थ्री टे सरते हैं थ्री टाइम कि भाव सरते जीतु प्लस थ्री आ प्रत्येक पक्ष के माइनस थ्री दिए जो कर दे मैं माइनस थ्री टू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री सेभन माइनस थ्री एक ही रकम भाव ये आइनस टेन टू एक्स और ये ये कर ले सेभन थ्री थ्री फोर एन एक्सर भू बेर करते हैं एक्सर भू जेहतु बेर करते हैं तो दिए भाग करते हैं टू दिए भाग करते हैं तो ये जो हमें टू दिए भाग करब ये आस माइनस फाइव एट के जो टू दिए भाग कर एक्स एट के जो टू दिए भाग करी टू তাহলে আমার সমাধান হচ্ছে এটা সমাধান এক্স এর মান মাইনাস ফাইভ থেকে বড় টু থেকে ছোট তো শিক্ষার্থী বন্ধু হয় তোমাদের এটা সমাধান বলছে যদি সমাধান সেট চাই একই রকমভাবে সমাধান সেটটা আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম এস তখন দেখবো যে এস বিলংস টু আর এক্স এর মান আর এর মধ্যে মাইনাস ফাইভ থেকে বড় টু থেকে ছোট এটা হচ্ছে আমি সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করলাম যদি চাই যে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তাহলে এখানে মাইনাস ফাইভ থেকে টুর মধ্যে যেহেতু লেস দেন আছে লেস দেন থাকলে আমার ওপেন ওপেন হবে আর ইকুয়াল থাকলে ক্লোজ হবে তার মাইনাস ফাইভ টু টু ওপেন অ্যান্ড ক্লোজের ব্যবহার তোমরা জানো ইন্টারভালে কীভাবে করে এটা হচ্ছে একটা সেটকে তালিকা বাস্তব সঙ্গে সেটকে এটা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করেছি আর এটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছি আবার এখান থেকে ইনফিমাম সুপ্রিমাম চাইলেও তোমরা বের করতে পারবো এখানে সুপ্রিমাম এস হচ্ছে টু ইনফিমাম এস হচ্ছে মাইনাস ফাইভ যদি তোমার চাই তাহলে তুমি বের করবা না চাইলে বের করা লাগবে না তাহলে আমার যতগুলো সম্পর্ক চিহ্ন লেস দেন অথবা লেস দেন ইকুয়াল থাকবে তখন আমি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে এটা সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু যখন গ্রেটার দেন থাকবে তখন কিন্তু আর আমার এই সূত্র অ্যাপ্লাই করা যাবে না আমি যে লেজনের যে সূত্রটা লিখে দিয়েছি সেটা কিন্তু গ্রেটার দেনের ক্ষেত্রে এভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে না তখন আমাকে বাস্তব সংখ্যার সঙ্গে আনা যাইতে হবে যে সংজ্ঞাটা আমরা তোমাদেরকে একটু আগে দেখিয়েছি তা আমরা লিখি যে আমার ইয়েটা ছিল কি টু এস এক্স মাইনাস থ্রি গ্রেটার দেন এইট যখন গ্রেটার দেন চিহ্ন থাকবে তখন আমার যে মুডলাসের ভিতর সংখ্যাটা আছে সেটাকে টু এক্স মাইনাস থ্রি এটাকে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো ধরবো মানে এটার মানটা একবার শূন্য থেকে বড় বা তার ছোট হবে আর একবার এটার মানটা শূন্য থেকে সরি আমি আবার বলছি দুঃখিত 
আমার যে মডুলাসের ভিতর মানটা আছে 2x 2x 3 এটা একবার গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 মানে শূন্য থেকে বড় বা তার সমান হবে আরেকবার 2x 3 শূন্য থেকে ছোট হবে তো দুইটা কেসের ক্ষেত্রে কি রকম সমাধান আসে সেই সমাধানটা আমাদের বের করতে হবে যেটা আমি বাস্তব সংখ্যার একটু আগে সমাধান সঙ্গে লিখেছি যে মডুলাস অফ a a হবে যদি a গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 হয় আর মডুলাস অফ a সমান a হবে যদি a লেস দ্যান 0 হয় তাহলে এখন টুয়াইস মডুলাস a a বলতে এখানে আমার এই যে মডুলাসের ভিতর যে সংখ্যাটা আছে টুয়াইস x 3 টুয়াইস x 3 যদি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 হয় তাহলে এটাকে আমি এক নাম্বার দিই এক নং হতে পাই শূন্য থেকে বড় বা তার সমান মানে এটা একটা অরণ্যাত্মক সংখ্যা অরণ্যাত্মক সংখ্যা চিহ্ন সব সময় পজিটিভ মানে প্লাস তাহলে এক নং হতে আমি এখানে জাস্ট মডুলাস চিহ্ন উঠে যাবে এটাকে আমি এ ভাবে লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে আমি এখন x এর ভ্যালুটা বের করব তাহলে টয়েস x গ্রেটার দ্যান 8 প্লাস 3 তাহলে টয়েস x গ্রেটার দ্যান 11 তাহলে a is greater than 11 by 2 তো x এর একটা সমাধান পাইছি 11 by 2 কখন x গ্রেটার দ্যান 11 by 2 হবে যদি আমার a এর ভিতরের মানটা অঋণাত্মক হয় আর যদি ঋণাত্মক হয় টয়েস x 3 less than 0 হলে মানে এখন আমি চলে গেলাম সেকেন্ড কেসে সেকেন্ড কেসে চলে গেলাম মডুলাস a এর মান হবে -a তাহলে এক নং হতে পাই এই মডুলাসের সামনে আমার কি চিহ্ন বসলো माइनस twice x minus 3 greater than 8 এখন উভয় পাশে minus 1 দিয়ে গুণ করি এখানে যখন minus 1 দিয়ে গুণ করব twice x minus 3 হবে less than greater than চিহ্ন less than হয়ে যাবে এখানে minus দিয়ে গুণ করলে minus 8 হবে তোমরা জানো ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে যখন উভয় পাশে গুণ অথবা ভাগ করতে ভাগ করা হয় তখন অবশ্যই আমার চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে greater than less than হয়ে যাবে less than থাকলে greater than হতে হবে এটা আমাদের শিকারদের মধ্যে আছে অসমতা শিকারছে তারপর এখান থেকে এখন x এর মান বের করি twice x less than minus 8 plus 3 তাহলে twice x less than minus 5 তাহলে x less than minus 5 by 2 তাহলে আমার সমাধান আসছে কি সমাধান একটা আসছে x less than minus 5 by 2 মানে x এর মান একবার হচ্ছে minus 5 by 2 থেকে ছোট অথবা আর একটা আসছে x greater than 11 by 2 x এর মান 11 by 2 থেকে বড় তাহলে আমি যদি এটাকে সংখ্যা রেখায় দেখাই এটাকে যদি সংখ্যা রেখায় দেখাইতে বলে এরকম একটা সংখ্যা রেখা আঁকলাম শূন্য একটা সংখ্যা মাঝখানে নিলাম এখানে 1 2 3 4 5 6 7 বিভিন্ন সংখ্যা দিলাম আর এখানে -1 -2 -3 -4 -5 এই খানে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে এদিকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে এখন x এর একটা মান হচ্ছে 11/2 থেকে বড় এখন 11/2 কোথায় পড়ে সেটা আগে আমরা দেখতে হবে 11/2 পাঁচ থেকে বড় ছয় থেকে ছোট তাহলে পাঁচ আর ছয় এর মাঝে একটা সংখ্যা নিলাম এটা এটা হচ্ছে আমার 11/2 আমার জায়গা নাই তো একটু ছোট করে লিখলাম তো 11/2 থেকে বড় কোন দিকে বড় হচ্ছে ডানের দিকে যাচ্ছে তাহলে এই এরিয়াটা আমি ডার্ক করে দেব আমার 11 বাই 2 কিন্তু সেটের মধ্যে নাই যদি ইকুয়াল থাকতো তাহলে আমার এটা বৃত্তটা ভরাট করতাম যেহেতু ইকুয়াল নাই তাহলে আমি বৃত্ত ভরাট করব না আর একটা মান হচ্ছে x এর মান -5 বাই 2 থেকে ছোট -5 বাই 2 হচ্ছে -2 আর -3 এর মাঝে এটা হচ্ছে আমার -5 বাই 2 তো -5 বাই 2 থেকে ছোট ছোট মানে যত বামে যাবা তত ছোট তাহলে -5 বাই 2 থেকে ছোট হচ্ছে এই পাশে এরিয়াটাকে আমি ডার্ক করে দিলাম এখন এটা হচ্ছে তার সংখ্যা রেখা আর যদি সমাধান সেট দেখাইতে বলে সেটটাকে এভাবে দেখানো যাবে যে কি x belongs to r such that x less than minus 5 by 2 অথবা x greater than 11 by 2 এটা হচ্ছে সমাধান সেট 
এটা হচ্ছে গঠন পদ্ধতি দেখালাম যদি তালিকা পদ্ধতি দেখাইতে বলে যে -5/2 থেকে ছোট কত পর্যন্ত ছোট -ইনফিনিটি পর্যন্ত ছোট তাহলে এই অংশটাকে আমি ইন্টারভ্যালের মাধ্যমে কিভাবে দেখাইতে পারি -ইনফিনিটি থেকে -5/2 পর্যন্ত এটা একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট হবে যেহেতু আমার ইকুয়াল নাই এখানে ওপেন অথবা চিহ্ন হচ্ছে ইউনিয়ন আর একটা বলছে x 11/2 থেকে বড় 11 by 2 থেকে বড় তাহলে 11 by 2 হচ্ছে ওই সেটের মধ্যে ছোট তার থেকে বড় মানে কত পর্যন্ত বড় ইনফিনিটি পর্যন্ত এটাকে আমি আবার ইন্টারভ্যালের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম তাহলে আমার যখন মডুলাসের পরমাণু ছাড়া সমাধান করতে বলবে তাহলে সমাধান দুই ধরনের হতে পারে একটা লেস দ্যান এর চিহ্ন আর একটা গ্রেটার দ্যান এর চিহ্ন যখন লেস দ্যান এর চিহ্ন হবে তখন আমি সরাসরি সূত্রটা अप्लाई করে করে ফেলতে পারি খুব সহজে হয়ে যায় এবং এটা সংখ্যা রেখা চাইলেও তোমরা দেখাইতে পারবা আর যখন গ্রেটার দ্যান হবে তখন আমার পরমাণের সংখ্যা থেকে এটাকে প্রমাণ করতে হবে একবার গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল জিরো ধরে করতে হবে আর লেস দ্যান জিরো ধরে করতে হবে এই হচ্ছে প্রসেসিং এবং এখানে ম্যাক্সিমাম অঙ্ক হচ্ছে এই রুলসে তোমরা ট্রাই করবা এই রুলসে অঙ্কগুলো সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চলে আসি আমাদের পরবর্তী সমস্যায় আমাদের পরবর্তী সমস্যাটা এখানে দেওয়া আছে x into x minus 1 by x minus 3 less than 0 এটার সমাধান এবং সমাধান সেট নির্ণয় করব এবং সমাধান সেটটা আমরা সংখ্যা রেখে দেখাবো that means আমার এখানে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে x into x minus 1 x minus 3 less than 0 মানে বামে x এর এমন মানগুলো বসাতে হবে যেন বসানোর পর আমি গুণ করে ভাগ করার পর আমার রেজাল্টটা শূন্য থেকে ছোট আসে এখন শূন্য থেকে ছোট মানে আমার সংখ্যাটা নেগেটিভ হতে হবে এখন সংখ্যাটা কখন নেগেটিভ হবে তখন এটা ডিপেন্ড করবে এখানে তিনটা উৎপাদক দেওয়া আছে একটা x একটা x minus 2 আর একটা হচ্ছে x minus 3 এই তিনটা উৎপাদকের উপর ডিপেন্ড করে এই যে মানটা আসবে সেই মানটা যেন শূন্য থেকে ছোট হয় মানে নেগেটিভ হয় এখন তিনটা উৎপাদকের গুণফল ভাগফল কখন আমার নেগেটিভ হবে সেটা আগে আমরা বের করব এখন তিনটা মিলে কখন নেগেটিভ হবে সেটা যেন আমি একটা রাফ করে রেখেছি যে আমার উৎপাদক তিনটা হয়েছে একটা x একটা x 2 আর একটা হচ্ছে x 3 তিনটা উৎপাদক রাখলাম এখন এই তিনটা মিলে কখন নেগেটিভ হয় সেটা এখন চিন্তা করি যদি আমার x এর চিহ্ন মাইনাস হয় x 2 এর চিহ্ন মাইনাস হয় এবং x 3 এর চিহ্ন যদি মাইনাস হয় তখন আমরা দেখতে পারি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস তাহলে তিনটা মিলে আমি একটা নেগেটিভ সংখ্যা পাবো সেই সংখ্যাটা শূন্য থেকে ছোট হবে আর একটা দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি প্লাস হয় এটা যদি প্লাস হয় এবং এটা যদি মাইনাস হয় আর দুইটা প্লাস একটা মাইনাস প্লাস এ প্লাস এ প্লাস প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস তখনও আমার দেখা যাচ্ছে যে আমার রেজাল্টটা নেগেটিভ সংখ্যা আসবে যদি আমার তিনটাই পজিটিভ হয় তখন দেখা যাচ্ছে কি তিনটা মিলে আমার প্লাস আসছে যে যে সংখ্যাটা শূন্য থেকে বড় তখন আমার এই ধরনের রেজাল্টগুলো আমার আসবে না তাহলে আমি এখান থেকে যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই তিনটা উৎপাদকের গুণফল ভাগফল শূন্য থেকে ছোট কখন হবে যদি তিনটাই ঋণাত্মক অথবা যে কোনো দুটি ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক হয় তো সেই কথাটাই আমি এখানে লিখেছি যে এক নং বাক্যটি সত্য হবে যদি x x 2 এবং x 3 তিনটি উৎপাদকই ধনাত্মক হয় এবং যে কোনো দুইটি ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক হয় কোন দুইটা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হবে সেটা এখন আমরা বের করে তোমাদেরকে দেখাবো তো সেটার জন্য আমি একটা অঙ্ক এই ধরনের আগে একটু আগে করেছি যে আমি এটা সমান ইকুয়াল যদি জিরো ধরি তাহলে আমি এখানে x এর তিনটা সমাধান পাবো একটা পাবো x 0 আর একটা পাবো x 2 আর একটা হচ্ছে x 3 মানে এটা আমি অ্যানালাইসিস করছি এটা যে অ্যাকুরেট রেজাল্ট সেটা না মানে আমি এটাকে যদি সমান জিরো ধরি এই ধরনের রেজাল্টগুলো আসতে পারে তখন আমি কি করব এই তিনটা রেজাল্ট একটা সংখ্যা রেখে বসাবো এরকম একটা সংখ্যা রেখা নেব সংখ্যা রেখার মধ্যে এই তিনটা বিন্দু বসাবো তো একটা বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে 0 একটা বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে 2 আর একটা বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে 3 এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু খেয়াল করি যে এই সংখ্যা রেখাটাকে এই তিনটা বিন্দু কয়টা ভাগ করেছে সেই ভাগগুলো দেখব এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা ভাগ করেছে এই মাঝে একটা ভাগ করেছে এখানে একটা ভাগ করেছে এখানে একটা ভাগ করেছে টোটাল আমার একটা দুইটা তিনটা চারটা ভাগ করেছে এখন প্রত্যেকটা ভাগের মানকে যদি আমি এইচ ধরি এই ভাগের মানটাও এইচ এই ভাগের মানটাও এইচ এই মাঝের মানটাও এইচ এটাও হচ্ছে এইচ तो ये एक्सेस शायद 
শূন্য সম্পর্কটা কি শূন্য থেকে যত বামে সেগুলো হচ্ছে কি শূন্য থেকে ছোট তাহলে এখানে এক্স এর মানগুলো শূন্য থেকে ছোট মাঝে যে মানগুলো এটা শূন্য থেকে বড় দুই থেকে ছোট তাহলে এখানে এক্সটা হচ্ছে শূন্য থেকে বড় দুই থেকে ছোট তারপর এ মাঝের মানগুলো দুই থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট টু থেকে বড় থ্রি থেকে ছোট এবং সর্বশেষ যে মানগুলো পাওয়া যাবে লাস্টে সেখানে এক্স এর মানগুলো তিন থেকে কি বড় তাহলে আমি এই তিনটা পয়েন্ট যখন একটা সংখ্যা রেখা বসাবো আমার পসিবল ওয়েতে সর্বোচ্চ সমাধান পাওয়া যাবে চারটা এখন এই চারটার মধ্যে কোনটা আমার রেজাল্ট হবে আমি সেটা জানি না তাহলে আমি বুঝতে পারি যে সমাধান যে চারটা সেই সমাধান চারটা একটা হচ্ছে এক্স লেস দেন জিরো এক্স লেস দেন জিরো এটা আমি এখানে বসালাম আর একটা রেজাল্ট হচ্ছে কি এক্স এর মান শূন্য থেকে বড় দুই থেকে ছোট আর একটা হচ্ছে যে এক্স এর মান দুই থেকে বড় তিন থেকে ছোট আর একটা হচ্ছে এক্স মান থ্রি থেকে বড় এভাবে তোমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যতগুলো উৎপাদক ততগুলো এভাবে সমাধান অঞ্চল এখানে তিনটার জন্য আমি চারটা সমাধান পেয়েছি যদি চারটা থাকতো তাহলে আরও বেশি সমাধান পেতাম ওকে তাহলে এই আমার সমাধান আসছে চারটা এই চারটার মধ্যে কোনটা রেজাল্ট আমি জানি না আর আমার উৎপাদক যে তিনটা আছে একটা হচ্ছে এক্স এক্স এর চিহ্ন লিখবো আর একটা উৎপাদক হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এর চিহ্ন লিখবো আর একটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এর চিহ্ন লিখবো আর দেন টোটাল যে সংখ্যাটা আমার বাম পাশে আছে তার চিহ্নটা বের করব ওইটা থেকে এখন আমি ধরলাম যে এক্স এর মান যদি শূন্য থেকে ছোট হয় শূন্য থেকে ছোট মানে নেগেটিভ সংখ্যা ধরলাম যে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান এক্স এর মান যখন এখানে মাইনাস ওয়ান বসাবো তাহলে আমার চিহ্নটা আসবে নেগেটিভ এক্স এর মান যখন মাইনাস ওয়ান এখানে বসাবো মানে মাইনাস থ্রি আসবে তখন আমার চিহ্নটা আসবে নেগেটিভ এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান যখন এখানে বসাবো তাহলে আমার আসবে মাইনাস ফোর তখন চিহ্ন আসবে নেগেটিভ তখন এই দুইটা গুণ করে এটা ভাগ করলেও দেখা যাবে যে এটা নেগেটিভই আসতেছে মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস একই রকম ভাবে শূন্য থেকে বড় দুই থেকে ছোট একটা সংখ্যা নেব ওয়ান এক্স এর মান আমি যদি এখানে ওয়ান বসাই তাহলে এটা চিহ্ন অলওয়েজ পজিটিভ আসতেছে এক্স এর মান ওয়ান যদি এখানে বসাই ওয়ান থেকে মাইনাস টু গেলে মাইনাস ওয়ান আসে তাহলে এটা চিহ্ন মাইনাস আসে এক্স এর মান ওয়ান যদি এখানে বসাই ওয়ান থেকে মাইনাস থ্রি গেলে আসে মাইনাস টু তাহলে এর আনো কি আসে মাইনাস আসে তা এখন দেখা যাচ্ছে যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস রেজাল্টটা প্লাস এটা কিন্তু আমার চাই নাই কারণ আমার সংখ্যাটা হবে হবে শূন্য থেকে ছোট মানে নেগেটিভ কিন্তু আসতে সেটা পজিটিভ তাহলে আমার এই সমাধানটা হচ্ছে না আগে এটা বাদ দিয়ে দিলাম এই সমাধান হচ্ছে কারণ এখানে নেগেটিভ আসতেছে একই রকম আমি নেক্সট যখন দুই থেকে বড় তিন থেকে ছোট দেখব তখন দেখা যাচ্ছে যে এটা প্লাস আসতেছে এটা প্লাস আসতেছে এটা মাইনাস আসতেছে দুই থেকে বড় তিন থেকে ছোট একটা সংখ্যা ধরে তোমরা এটা অ্যাজামশন করে দেখবা যেমন দেখা যাচ্ছে যে প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস রেজাল্টটা নেগেটিভ আসতেছে আমার দরকার নেগেটিভ রেজাল্ট তাহলে এটাও আমার সমাধানে আসতেছে এটাও সমাধানে আসতেছে পরেরটা বলছে এক্স এর মান থ্রি থেকে বড় তো থ্রি থেকে যখন বড় নিলাম প্রত্যেকটা মানই প্লাস আসতেছে এবং ফাইনাল রেজাল্টটাও দা পজিটিভ আসতেছে তাহলে এটাও কিন্তু আমার সমাধান হবে না তাহলে আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমাধান দেখা যাচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এক্স এর মান শূন্য থেকে ছোট আর একটা হচ্ছে এক্স এর মান দুই থেকে বড় তিন থেকে ছোট তার নির্ণয় সমাধান হচ্ছে একটা এক্স এর মান শূন্য থেকে ছোট আর অথবা দুই থেকে বড় তিন থেকে ছোট আর সমাধান সেট আকারে যদি লিখি সেট গঠন পদ্ধতিতে লেখা যাবে এভাবে তালিকা পদ্ধতিতে লেখা যাবে এভাবে আর যদি সংখ্যা রেখায় দেখাতে বলে তাহলে আমি নিচে সংখ্যা রেখা দেখা দিয়েছি তাহলে এইভাবে তোমাদের চ্যাপ্টারে অনেক অঙ্ক রয়েছে এবং চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো খুবই ইজি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এবং ওয়ান পয়েন্ট টু এর আমি যাবতীয় সমস্যাগুলো দেখে দিয়েছি টাইপ ধরে তোমরা সেই টাইপ ধরে বাসায় ম্যাথগুলো সবাই চর্চা করবা ওয়ান পয়েন্ট টু তে এই ধরনের অঙ্কগুলো পাবা এবং ওগুলোও তোমরা নিচেরা চেষ্টা করবা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে